আমি ভূমিকায় সময় নিব না কারণ আমার ভূমিকা আগেই শেষ হয়ে গেছে আমি আমার মূল কথাগুলি আপনাদের খিদমতে আলোচনার জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সুরাতুল বাকারা থেকে দুই কানা আয়াত তিলাবত করেছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের লক্ষ লক্ষ হাদিসের বান্ডার থেকে ছোট্ট একখানা হাদিস তিলাবত করেছে তিলাবতকৃত আয়াতগুলি এবং নবীদের বাণী সামনে রেখে আপনাদের খেদমতে কিছু আলোচনা করব আল্লাহ যেন এমন কথা বলার তৌফিক দেয় যে কথার মাধ্যমে আমাদের আসা যাওয়া বসা এবং শোনা আলোচনা করা যেন আল্লাহ কবুল করেন মহব্বতে একটা বার বলেন আমিন বন্ধুগণ আমি আপনাদের খেদমতে জানতে চাই যে আপনাদের এলাকায় যে যেখান থেকে আসছেন আপনাদের এলাকার মধ্যে কোন গরিবের ঘরে ডাকাতরা ডাকাতি করতে যায় কি না যদি যায় তাহলে বলেন আর যদি যায় না তাহলে বলেন আপনাদের এলাকায় কোন রিক্সা ড্রাইভারের ঘর ডাকাত দল ডাকাতি করেছে এমন কোন ঘটনা আছে আরো দূরে বলেন আছে যত ঘটনা ঘটে সবগুলি ঘটে যে ঘরে ধন আছে যে ঘরে টাকা আছে যে ঘরে স্বর্ণ আছে যে ঘরে সোনা রূপা সবগুলি থাকে সেই করে ডাকাত দল অভিযান দেয় কথা বলেন ঠিক কি না জবান খুলে বলেন ঠিক কি না বন্ধুগণ দুনিয়ার যদি মালের ক্ষেত্রে ডাকাত দলরাও বুঝে যে করে মাল আছে সেই করে তাদের অভিযান শুরু করে এই করে তারা ডাকাতি করে আর যে করে মাল নাই সে জানে রিক্সা ড্রাইভারের করে যদি আমি ঢুকি আর সে যদি আমাকে দেখে তাহলে হতে পারে আমাকে বলবে ভাই তুমি কষ্ট করে রাত গভীর রাত দুইটার সময় আমার গড়ে গড়ে হানা দিয়েছ আমার গড়ে ভাই কিছুই নাই তবে তুমি এত কষ্ট করে যখন আসছো আমার সকালের নাস্তার ব্যবস্থা নাই তুমি যদি কিছু পারো তাহলে আমাকে নাস্তার ব্যবস্থা দিয়ে দাও কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ডাকাত দল গরিবের করে যায় না ডাকাত দল যায় ধনীর করে আজ সারা দুনিয়ার কাভির মুসিক এহুদ না সারা সবাই এক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ডাকাতের দল নাস্তিক মুর্তদ্রায় এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে ইসলাম মুসলমানদেরকে কিভাবে মিঠানো যায় ইসলাম মিঠানো যায় কোরআন মিঠানো যায় কবি মাদ্রাসা মিঠানো যায় আজ সারা পৃথিবীর ডাকাতগুলি এক অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয়েছে এই জন্য ধনী ব্যক্তি যদি ডাকাত দল গড়ে ঢুকে আর সংবাদ পায় আজ রাত আমার গড়ে ডাকাতি করবে তাহলে এমন কোন ধনী ব্যক্তির চোখে ঘুম আসবে জবান খুলে বলেন আসবে সার্বক্ষণিক পাহারাদারির দায়িত্ব পালন করবে শুধু তাই না তার যত শক্তি সামর্থ্য আছে যত অস্ত্র আছে গুলি আছে সবগুলি নিয়ে সে পাহারাদারের জিম্মাদারি পালন করবে আরে ভাই ডাকাত দল তুমি আমার সম্পদ দিতে আসবে আমার সম্পদ নেওয়ার আগে যতক্ষণ আমার কলিদার ভিতরে দান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মালে হাত দেওয়া সম্ভব হবে না যদি তাই হয় তাহলে আসুন কেন আজকে সারা দুনিয়ার ইহুদ না সারা খ্রিস্টান নাস্তিক মূর্তরা আজ এক প্ল্যাটফর্মে কেন আজকে ইসলাম মিটানোর জন্য মুসলমানদেরকে নিধনের জন্য মাদ্রাসা নিবানোর জন্য মাদ্রাসা দুলিসাত করার জন্য ওলামায় কেরাম ওলামায় হক্কানিকে আজ আজ নির্যাতন করার জন্য ওলামায় হক্কানির কণ্ঠ বন্ধ করার জন্য আজ সারা পৃথিবীর সবগুলি কাফির না সারা এবং খ্রিস্টান ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ওলামায় কেরামের ওলামায় হক্কানির কণ্ঠ বন্ধ করার জন্য কিন্তু মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে ওলামায় কেরাম একজনের কণ্ঠ বন্ধ করবেন হাজার জনের কণ্ঠ বন্ধ করবেন হাজার জনকে ফাঁসির কাছে ঝুলাবেন শহীদ করবেন কিন্তু এক একজন শহীদের রক্ত থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইসলামের মুজাহিদ তৈরি হবে বন্ধুগণ আজ কেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম মুসলমানের বিরুদ্ধে আসুন এই কথাটা বুঝি মুসলমান আজকে চার লাইনে ধনী মুসলমান আজকে কয় লাইনে ধনী জবান খুলে বলেন কয় লাইনে ধনী চার লাইনে ধনী এক নম্বর ধনীর পথ হল কিতাবের লাইনে মুসলমান ধনী পৃথিবীর মধ্যে যত জাতি যত বর্ণের মানুষ আছে তাদের কাছে কোরআন নাই আছে তাদের কাছে কোরআন 
কারণ কোরআন মুসলমানদের সম্পদ সারা দুনিয়ার জন্য আল্লাহ কোরআন দিয়েছে কিন্তু কেউ কোরআন ধারণ ধরে নাই মুসলমান তার কোরআন ধরেছে দুনিয়ার মধ্যে আরসের মালিক যতটা কিতাব আসমান থেকে প্রেরণ করেছেন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি কিতাব হল আল কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি কিতাব হল আল কোরআন ওই কোরআনকে যারা ধরবে ওই কোরআনের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করবে ওই কোরআন ব্যক্তি জীবনের আদর্শ বানাবে পারিবারিক জীবনের আদর্শ বানাবে রাষ্ট্র জীবনের আদর্শ বানাবে গড়ের পারিবারিক জীবনের গড়ের ভিতরে আদর্শ কোরআনের আলোর মাধ্যমে আলোকিত করবে সংসদের ভিতরে কোরআনের আদর্শ গ্রহণ করবে খোদার কসম করে বলতে পারি যে করে কোরআন আছে যে ব্যক্তির ব্যক্তি জীবনে কোরআন আছে যে ব্যক্তির পারিবারিক জীবনে কোরআন আছে যে ব্যক্তির সামাজিক জীবনে কোরআন আছে যে ব্যক্তির রাষ্ট্র জীবনে কোরআন আছে যে ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনে কোরআন আছে যে ব্যক্তির ব্যবসায়ী জীবনে কোরআন আছে ওই ব্যক্তি কোন দিন কোন দিন জমিনের যিনি দুনিয়ার জীবনে দুনিয়ার জীবনে কোনোদিন তার শেষ হবে না কারণ কোরআন অমূল্য সম্পদ এই সম্পদ মুসলমানদের দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি কিতাব হল কোরআন এই কোরআনের শাহান হল কালাম তোরা জবর ইঞ্জিল এইগুলি কিতাবের শাহান হল কিতাব কোরআন আমার উম্মতে তোমরা কোরআনের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করো কোরআনের মাধ্যমে তোমরা বরকত গ্রহণ করো কারণ কোরআনে মনে একটা কিতাব কোরআনে মনে একটা সম্পদ যে সম্পদের কোরআন হলো আল্লাহর কালাম এই জন্য দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি কিতাব হলো কোরআন এই কোরআন মুসলমানদের আসে না নাই আরো দূরে বলেন আসে না নাই ও মুসলমান এই কোরআন আমার মুসলমানের ঘরে এই কোরআন আমার মুসলমানের মসজিদে এই কোরআন আমার মুসলমানের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এই কোরআন আমার ঘরের মধ্যে এই কোরআন আমার জীবনে এই কোরআন আমার মরণে এই কোরআন আমার রাজনৈতিক জীবনে এই জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী যতটা পথ চার লাইনে ধনী হয় এক নম্বর লাইন হলো কিতাবের মাধ্যমে সবচেয়ে দামি কিতাব হলো মুসলমানদের সুবাহানাল্লাহ বলবেন না আরো দূরে বলেন সুবাহান আল্লাহ লাইন কয়টা দনী হওয়ার লাইন কয়টা আরো দূরে বলেন কয়টা চারটা এক নম্বর হলো কিতাবুল্লার মাধ্যমে দুই নম্বর হলো নবী রসুলের মাধ্যমে দনী হওয়া যায় দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দামি নবী কার আরো দূরে বলেন কার আরো দূরে বলেন কার যে নবীর শান হলো যে নবীর শান হলো ইমামুল আম্বিয়া যে নবীর শান হলো ইমামুল মুরসালিন নবীগণের ইমাম রসুলগণের ইমাম শুধু তাই নয় আমার নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের রিসালত কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয় আমার নবীর নবুবত কোনো নির্ধারিত এলাকার জন্য নয় আমার নবীর নবুবত শুধু দুনিয়ার জীবনে নয় আমার নবীর নবুবত কবর জগতে নয় আমার নবীর নবুবত তত জায়গায় যত জায়গায় আরসের মালিক আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা কার জন্য আল্লাহর জন্য যে আল্লাহ সারা জাহানের প্রতিপালক 
আল্লাহর আল্লাহি আরশের জন্য আল্লাহর আল্লাহি ফরশের জন্য আল্লাহর আল্লাহি আসমানের জন্য আল্লাহর আল্লাহি চন্দ্র সূর্যের মধ্যে আল্লাহর আল্লাহি কবরে আল্লাহর আল্লাহি যেই দিন আমি ছিলাম না এই পৃথিবী যখন ছিল না তখন আমার আল্লাহর আল্লাহি যেই দিন এই পৃথিবী থাকবে না ওই দিন আমার আল্লাহর আল্লাহি এমন কি হাসরে আমার আল্লাহর আল্লাহি এমন কি জান্নাতের মধ্যে আমার আল্লাহর আল্লাহি তাহলে কোরআন বলে এখন আমি পরিচয় দিলাম এখন আমি পরিচয় দিলাম শান বললাম আরসের মালিকের শান আসুন আমার নবীর শান কোরআন কি বলে কোরআন বলে আমার নবী হলেন রহমতুল্লিন আলমিন আমার নবী আরসের জন্য রহমত আমার নবী ফরসের জন্য রহমত আমার নবী আসমানের জন্য রহমত আমার নবী গাছের জন্য রহমত আমার নবী মাছের জন্য রহমত আমার নবী সমুদ্রের জন্য রহমত আমার নবী পাহাড়ের জন্য রহমত আমার নবী মরণের সময় রহমত আমার নবী কবরে রহমত আমার নবী হাসরে রহমত এমন কি আমার নবী রহমতুল্লিন আলমিন জান্নাতের মধ্যে আমার নবী রহমত তাহলে আল্লাহর আল্লাহ যত জায়গায় আমার নবীর নবুবত তত জায়গায় আদম পৈগম্বর থেকে নিয়ে ঈশা রুহুল্লাহ পর্যন্ত যত নবী রসুল আল্লাহ জমিনে প্রেরণ করেছেন সকল নবী রসুলদের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল নির্ধারিত এলাকা ছিল নির্ধারিত গুত্র ছিল নির্ধারিত সময়সীমা ছিল কিন্তু আমার নবীর নবুবত আদম পৈগম্বরের নবুবত দেওয়ার পূর্বে আমার নবীর নবুবত ছিল নো পয়গম্বরের নবুবত পাওয়ার পূর্বে আমার নবীর নবুবত ছিল ঈশা রুহুল্লাহর জন্য নবুবত দেওয়ার পূর্বে আমার নবীর নবুবত ছিল মুসা করিমুল্লাহকে নবুবত দেওয়ার পূর্বে আমার নবীর নবুয়ত ছিল এমন কি আমার নবীর নবুয়তের বরকতে কম বেশ লক্ষ আম্বিয়া এবং রসুল নবুয়ত পেয়েছেন তাহলে আমার নবীর নবুয়ত মালিকের আল্লাহ যত জায়গায় আমার নবীর নবুয়ত তত জায়গায় ঈশার উম্মত কেমনি আমরাকে সহ্য করবে মোসা কলিমুল্লার উম্মত কেমনি আমাদেরকে সহ্য করবে ইহুদিরা কেমনে সহ্য করবে খ্রিস্টানরা কেমনে সহ্য করবে বৌদ্ধরা কেমনে সহ্য করবে ও মুসলিমরা নাস্তিক মুক্তরা ইসলাম মুসলমানদেরকে কেমনে সহ্য করবে ও মুসলমান দুই লাইন হলো এক নম্বর লাইন হলো কিতাবের মাধ্যমে দুই নম্বর লাইন হলো রসুল নবীর মাধ্যমে তিন নম্বর লাইন হলো আমাদের ধর্ম ইসলাম ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আমার আল্লাহ দুনিয়াতে যত ধর্ম দান করেছেন কোন ধর্ম সম্পর্কে দুইটা পুরস্কারের ঘোষণা দেন নাই দুইটা তো দূরের কথা একটাও পুরস্কার দেন নাই কিন্তু আরসের মালিক আল্লাহ আমাদের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দুইটা একটা নয় দুইটা পুরস্কার দান করেছেন কোরআন তুমি বলো আমার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে তুমি তুমি গ্রান্তি দাও আমার মালিক আরসের মালিক আল্লাহ কি ঘোষণা দিয়েছেন আমার নবী বিদায় হজে আর ফার ময়দানে লক্ষাধিক সাহাবাই গ্রামের সামনে আমার নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন বিদায় হজ পরিচালনা করতেছেন আর ফার ময়দানে আরসের মালিক আল্লাহ জিবরিলকে প্রেরণ করলেন জিবরিল যাও আমার বন্ধুর কাছে একটা সুসংবাদ নিয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি দুইটা পুরস্কার দান করলাম কোরআন তুমি বলো এই পুরস্কার কি কি আমার আল্লাহ বলেন আজকের দিন কোন দিন ওই আরফার দিন আজকের দিন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি দুইটা পুরস্কার দিলাম এক নম্বর পুরস্কার আত্মান্ত আলহিকুম আমি ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ঘোষণা দিলাম আরো আসতে সুহান বলেন না না মহাব্বতে বলেন মহাব্বতে বলেন সবাই একসাথে বলেন সুমাহান আল্লাহ না না হয় নাই এখনো হয় নাই মহাব্বতে বলেন সুমাহান আল্লাহ আমি এখন পাঠ পাঠ করে সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ শুনব ওই যে ডাইন সাইডে যারা আছেন ডাইন প্রথম অংশে আপনারা সুবাহান আল্লাহ বলেন এখন বাম সাইডে যারা আছেন মেহরবানি করে সুবাহান আল্লাহ বলেন এখন মাঝ খানের বলেন এখন তিন অংশ মিলিয়া সুবাহান আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দুইটা পুরস্কার 
এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ দিলেন পূর্ণতার পুরস্কার ইহুদিদের জন্য ধর্ম দিয়েছিলেন সেই ধর্ম সম্পর্কে পুরস্কার নাই খ্রিস্টানদের ধর্মের কোনো পুরস্কার নাই কোনো ধর্ম সম্পর্কে পুরস্কার নাই আমার আল্লাহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে দিলেন পরিপূর্ণতার ঘোষণা দুই নম্বর পুরস্কার আল্লাহ দিলেন আমার আল্লাহ বলেন ইসলাম ধর্মকে দিন হিসাবে ধর্ম হিসাবে আমি আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম কোন ধর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন নাই কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমার আল্লাহ বলেন আমি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম আল্লাহর সন্তুষ্টির দাম কত বেশি দুনিয়ার সব নিয়মত পাইলাম সব পুরস্কার পাইলাম কিন্তু দুনিয়ার সবগুলি পুরস্কার যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আমার আল্লাহর সন্তুষ্টির কিঞ্চিৎ পরিমাণ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় সবগুলি নিয়ামতের যে মালিকের সন্তুষ্ট मालिकर सन्तुष्टि दुईटा पुरस्कार दिले इसलम धर्म सम्पर्के धर्म टाइम আরো দূরে বলেন এই ধর্মটা কার আমাদের না অন্য কারো আরো দূরে বলেন ইসলাম ধর্ম কার আরো দূরে বলেন কার এখন তিন লাইন বললাম এক নম্বর হলো কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে দুই নম্বর নবী রসুলের মাধ্যমে তিন নম্বর ধর্মের মাধ্যমে আসন সর্বশেষ চার নম্বর লাইন যে লাইনে আমরা ধনী উম্মত হওয়ার লাইনে আমরা এক নম্বর ধনী সুবাহ বলবেন না আরে আমরা এসেছি পরে আমরা আদম পয়গাম্বরের যুগে আসি নাই আমরা নৌ পয়গাম্বরের যুগে আসি নাই আমরা মোসা করিমুল্লার যুগে আসি নাই ঈসা রোহুল্লার যুগে আসি নাই আমাদেরকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সকল উম্মতের শেষে লাস্টে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন কিন্তু প্রেরণ করলে কি হবে আমার আল্লাহ ঘোষণা দেন আমার বান্দাবান্দিরে আমার মাহবুব কেবরিয়ার উম্মত তোমাদেরকে যদি আমি পরে প্রেরণ করেছি কিন্তু তোমাদেরকে সারা দুনিয়ার নবী রসুলদের উম্মতের মধ্যে এক নম্বর শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমাদেরকে নির্বাচন করল কোরআন তুমি বলো আমাদের ব্যাপারে তোমার মধ্যে কি আছে কোরআন সাথে বলে তোমাদের আমি খৈরা উম্মত বানাইলাম কি পরিমাণ আরসের মালিক আল্লাহ বলেন ও আমার মাহবুবে কিবরিয়ার উম্মত রে আমার বান্দা বান্দি রে তোমাদেরকে আমি খৈরা উম্মত বানাইলাম খৈরা উম্মত কত দামি উম্মত খৈরা উম্মত কত দামি উম্মত আমাদের জন্য এত দাম এত মর্যাদা দিলেন আমার আমাদের আমলের এত দাম আমাদের ইমানের এত দাম আমাদের সৎকা খৈরাতের এত দাম আমাদের সবগুলি আমলের এত দাম এত দাম ওর আনে করিম তালাশ করলে দেখা যায় সবে কদরের মর্যাদা কত সবে কদরের মর্যাদা কত খাইরুম মিন আল ভিসার খাইরুম মিন আল ভিসার আরে হাজার মাসের চেয়েও এক সবে কদরের এক সবে কদরের আমলের মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি হাজার মাস পরিমাণ হলো তিরাশি বছর চার মাস তিরাশি বছর চার মাস মাত্র এক রাত্রে নবীর উম্মত আমল করবে আমার আল্লাহ তিরাশি বছর চার মাসের আমলের চেয়েও আমার আল্লাহর কাছে দাম বেশি কি পরিমাণ দামি উম্মত কি পরিমাণ দামি উম্মত সুবাহন আল্লাহ এখন কিতাবের লাইনে দামি রসুলের লাইনে দামি ধর্মের লাইনে দামি উম্মতের লাইনে দামি আজ চারটা দামি লাইন যখন একত্রিত হয়ে গেছে আমাদের জীবনে এই জন্য এই দামি দামটা আমাদের সম্মান আমাদের ইজ্জতটা আজকে নাস্তিক সহ্য করতে পারে নাই আজকে মূর্ত সহ্য করতে পারে নাই আজকে ইহুদিরা সহ্য করতে পারে নাই আজকে কৃষ্ণান সহ্য করতে পারে নাই এই জন্য তারা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ইহুদি তার প্রাথম আলা আলাদা হতে পারে খ্রিস্টানদের প্রাথম আলাদা হতে পারে নাস্তিকের প্রাথম আলা আলাদা হতে পারে বৌদ্ধদের আদর্শ আলাদা হতে পারে কিন্তু ইসলাম আর মুসলমানের ক্ষেত্রে আল কুহুর মেল্লতুন ওয়াহিদা মুসলমান মিঠাইবার জন্য 
ইসলাম দমানোর জন্য মসজিদ মাদ্রাসা নিবেবার জন্য সবাই এক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় মুসলমান এখন ডাকাত আসছে আপনার ঘরে ডাকাতি করবে ডাকাতি করবে আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাইছে ফোনের মাধ্যমে জানাইল ইমেলের মাধ্যমে জানাইল যে জানুয়ারির জানুয়ারির এক তারিখ দুই হাজার একুশ সাল আপনার ঘরে ডাকাতি করব আচ্ছা বলেন এই অবস্থার মধ্যে মালিক ঘুমাইবে না আর ডাকাইয়া না জাগ্রত থাকবে আরো দেরি বলেন জাগ্রত থাকবে না ঘুমাইবে ও মুসলমান সারা দুনিয়ার কাফের অমুশিকগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ইহুদিদের দালালটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে খ্রিস্টানদের দালালটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আজ মুসলমান নামদারি ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল ইহুদি খ্রিস্টানদের সাহায্যের জন্য আরো দুই হাত অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে আজ জান বাজি রেখে কাজ শুরু করেছে এই মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব হল আমাদের ইমান নিয়ে আমাদের ইসলাম নিয়ে আমাদের জান मुसलमान घुमे समय आज के घुमे समय आज के जाग्रत हार समय ईमान आमल नहीं सब किस तकते जाग्रत अवस्था को दिखे को लाइने दुश्मन आसबे क्यों बोलते पर আপনার ইমান নেওয়ার জন্য দুশ্মনের আক্রমণ থেকে বাসার জন্য সব কিছু নিয়ে সামর্থ্য নিয়ে আপনি জাগ্রত থাকতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ এই জন্য এই জন্য ইসলামের পক্ষে ইসলাম হিসাবে আজ মুসলমান হিসাবে আমরা সঠিকভাবে আজ মুসলমান হিসাবে আমাদের পরিচয় দিতে আজ ইসলামের উপর আমার জীবন পরিচালনা করতে আজ ইসলামের উপর আমার পরিবার পরিজন আমার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন ইসলামের পথে চালাতে আমার লজ্জা হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আর ওদের বলেন ঠিক কিনা আজ আজ মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি আজ আমি ইসলামের উপর চলতে আমার লজ্জা হয় ব্যবসা পরিচালনা করতে ইসলামের আদর্শ মতো ল মতো আমার লজ্জা হয় আমার রাষ্ট্র যদি ইসলামের উপর চালাইতে চায় তাহলে আমার লজ্জা হয় নাস্তিক মূর্তদ্রা সহ্য করতে পারে না আরে আমার নবীর আদর্শ নিয়ে আমার নবীর মতিনা সনদ নিয়ে দেশ চলবে কথা বলার কারণে আল্লামা বাবুর করি দামত পারা কাতুমের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দোষ কি ওই কথাটাই তো বলেছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার চোদ্দ সালে দেশ চলবে মদিনা সনদের মাধ্যমে আর সহ্য হয় না সহ্য হয় না সহ্য হয় না ইসলামের নাম শুনলে মুসলমানদের নাম শুনলে আজ শরীরের মধ্যে আগুন লাগে কারণ কি কারণ কি যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় যদি মুসলমান সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায় ইসলাম আদর্শ নিয়ে যদি তার জীবন পরিচালনা করতে চায় তাহলে আমার তো সুযোগ সুবিধা থাকবে না আমার কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না আমার নেতৃত্ব থাকবে না আমার কিছুই থাকবে না আরে ভাই ইসলাম তো আপনাকে মর্যাদা দিয়েছে কোরআন আপনাকে মর্যাদা দিয়েছে ইতিহাস তালাস করুন কোরআন যখন গ্রহণ করেছেন সঠিকভাবে কোরআন তখন আমি রুল মোমিন ওমর বলেন ওমরের কোনো ব্যক্তিত্ব নাই ওমর ছিল একজন রাহাল আজ ওমর অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েছে কিসের কারণে একমাত্র কোরআনের কারণে আমি রুল মোমিন ওমর আজকে ইসলাম গ্রহণ করলে কি মর্যাদা ইতিহাস তালাস করুন ইতিহাস আপনাকে শিক্ষা দিবে আমিরুল মোমিন অমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু আপনারা নাম শুনেছেন নাম শুনেছেন আপনারা কারা কারা নাম শুনেছেন দেখি দুইটা হাত উচা করেন একটু হাত নাড়া দেন একটু হাত নাড়া দেন আমার কথা বুঝতেছেন তো ইনশাল্লাহ একটু হাত সামনে নামাই নামাইবেন না নামাইবেন না একটু হাত সামন্ধে এইভাবে দেন এইভাবে এইভাবে হাতটা সামন্ধে দেন এই যতটুকু আপনার হাতের আঙ্গুল আসছে সেই পরিমাণ জায়গা পর্যন্ত আপনার বডিটা নিয়ে আসেন মেহরবানি করে হাতের আঙ্গুল যতটুকু আসছে আপনার বডিটা আগাইয়া নিয়ে আসেন আপনার বডিটা আগাইয়া নিয়ে আসেন যতটুকু হাত যার দার গেছে এই হাতের আঙ্গুল পরিমাণ সীমা আপনার বডিটা সামন দিয়ে আসবে আল্লাহ তুমি কবুল ভরমা মঞ্জুর ভরমাও আল্লাহ তুমি কবুল ভরমা মঞ্জুর ভরমাও সবাই মহব্বতে বলেন আমিন আরও দূরে বলেন আমিন আমিরুল মমিন ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু আমিরুল মমিন ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর কথা বলছিলাম
নবীজি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের দুই নম্বর খলিফা আমিরুল মমিন ওমর সুবহান আল্লাহ ওমর মাত্র তিন অক্কর যে একটা নাম আইন মিমরা ওমর কিন্তু এত দামি ওমর সুবহান আল্লাহ ওমর যে রাস্তা দিয়ে চলতো একটা শয়তান ইবলিশ এক মাস পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়ে যেতে সে ইবলিশ বয় হইত আল্লাহ আকবর ও মুসলমান আমিরুল মমিনের অমর এত দামি হইলেন কেমনে এত দামি হইলেন কেমনে আরে মক্কার কাফিররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে মোহাম্মদের মিশন বন্ধ করতে হবে নাউজবিল্লাহ আরো আসতে নাউজবিল্লাহ বলেন আরে মোহাম্মদের মিশন বন্ধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর কার আছে এমন কেউ আছে এমন কেউ আছে আরে মোহাম্মদের মিশন দিয়েছেন কে আরো দূরে বলেন কে দিয়েছেন মসজিদ মাদ্রাসা দিয়েছেন কে আরো দূরে বলেন কে দিয়েছেন আরে মসজিদ বন্ধ করতে চাও মাদ্রাসা বন্ধ করতে চাও তাহলে যারাই হাত আগাইবে তাদের হাত টুরমার করে ছাড়ব আপনি গড়ে বসে আলিফ বাতা শিখিলেন আর আপনি বললেন আমি মুফতি হয়ে গেছি আমি আলিম হয়ে গেছি কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি আলিফ বাতা শিখলেন আপনি আলিম মুফতি হইয়া আপনি ফতোয়া দিয়ে শুরু করলেন আপনার আলিব্বা তাসা এমন দুর্বল আপনার মুখের মধ্যে দাড়িটা পর্যন্ত রাখাইতে পারে নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার আলিব্বা তাসা এত দুর্বল শিক্ষা আপনাকে সুদ থেকে বাসাইতে পারে নাই গুষ থেকে বাসাইতে পারে নাই আরে নারীবাজি থেকে বাসাইতে পারে নাই আপনাকে বেহায়া থেকে বাসাইতে পারে নাই এই আলিব্বা তাসার মাধ্যমে আপনি যদি ইসলাম আর মুসলমান আর আলিম যদি হন আপনার 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 হলো মুরব্বী ইবলিশ শয়তা কারণ আপনার চেয়ে তো আলিব্বা তাসা এর চেয়ে ভালো ফাটত ইবলিশ শয়তা ও মুসলমান এখন এই রকম আলিব্বা তাসা নিয়ে যদি আপনি চান কোন আলিমের গর্দনা মটকাইয়া দিবেন আরো সের মালিক আল্লাহ বলেন তুই হাত লম্বা হর তুই হাত লম্বা হর ইতিহাস দেখো বদর প্রান্তে মাদের মাহবুদ রাজমা দুইজন শিশুর মাধ্যমে শিশুর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদের লিডার আবু জেলকে দরিয়া থেকে বিদায় করেছেন আরে তুই দেখ ইতিহাস আরে তুই দেখ ইতিহাস ইতিহাস থেকে তুই শিক্ষা নে বন্ধুগণ যদি সুযোগ হয় তাহলে একটু সামনে আগাইবেন আর যদি সুযোগ হয় না তাহলে দার দার জায়গায় থাকবেন আমি মক্কার কাফির ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের মিশন বন্ধ করবে মিশন বন্ধ করবে কারণ মোহাম্মদের দল তো আস্তে আস্তে বাড়তেছে কর্মী বাড়তেছে সদস্য বাড়তেছে মোহাম্মদের নেতৃত্ব মনে হয় আমাদের গর পর্যন্ত পৌঁছাবে যাবে মোহাম্মদের নেতৃত্ব তো আমার পায়ের নিচের মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন কিন্তু আর নেতৃত্ব মক্কার জমিনে চলবে না এখনই সময় মোহাম্মদের মিশন যদি বন্ধ না করি তাহলে মোহাম্মদের দল টুকরা টুকরা করে ছাড়ব মোহাম্মদের দল আর টিকবে না এই জন্য সবাই সিদ্ধান্ত নিল মোহাম্মদের মিশন কেমনে বন্ধ করা যায় তারা সিদ্ধান্ত নিল সবাই যে আর ডালে ডালে চললে হবে না এখনও গুড়ায় মারতে হবে গুড়াটা হলো মোহাম্মদের মোহাম্মদকে হত্যা করে দিতে হবে নাউজবিল্লা আরও দূরে বলেন নাউজবিল্লা আরও দূরে বলেন নাউজবিল্লাহ ও মুসলমান আজ ওলামাই কেরাম ওলামাই কেরাম নবী নাই রসুল নাই নবী আর আসবে না রসুল আর আসবে না ওলামাই কেরাম মোরাসাতুল আম্বিয়া ওই নবীর মিশন ওলামাই হকানি জমিনের প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে ওলামাই কেরামের দায়িত্ব হলো পৌঁছাই দেওয়া
আমার নবীর মিশন মক্কার জমিরে যখন পরিচালনা করেছিলেন আবু জেহেল বাদা হয়েছিল উৎপা বাদা হয়েছিল সৈবা বাদা হয়েছিল আরে আজও মুসলমান উলামাই কেরামের দায়িত্ব পালনার্থে জমির ইঞ্চি ইঞ্চি জমিনে দাওয়াত পরিচালনা করবে বাদা আসবে বাদা আসবে বাদা আসবে কিন্তু বাদাকে খণ্ডন করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে গন্তব্য পৌঁছা উলামাই হকানির দায়িত্ব যদি গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে ফাঁসির কাজটে জ্বলতে হয় ফাঁসির কাজটা তো আসছে মুসলমানদের জন্য ফাঁসির কাজটে জ্বলতে হয় আরে ফাঁসির কাজটে জ্বলব ইমাম আহমদ ইমনি হাম্বলের মতো জেলে বন্দি থাকবো কিন্তু ইসলাম তার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে ইসলাম মাঝে মধ্যে রক্ত ছায় ইসলাম মাঝে মধ্যে জেল জুলুম নির্যাতন নির্যাতন ছায় ইসলাম মাঝে মধ্যে ফাঁসির কাজটে জ্বলতে চায় চোদ্দ হাজার ওলামাই কেরাম ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখো রক্ত দিয়েছেন ওলামাই কেরাম ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখো ফাঁসির কাছে হাজার হাজার ওলামাই কেরাম জুলছেন ভারত স্বাধীন হওয়ার জন্য আর স্বাধীনতার ইতিহাস ওলামাই কেরাম ছাড়া ইতিহাস লেখলে মিথ্যা ইতিহাস হবে ইতিহাস যদি লিখতে চাও ইতিহাস যদি লিখতে চাও ওলামাই হকারির নাম ছাড়া ইতিহাস পূর্ণ হবে না হবে না হবে না আমিরুল মোমিনিন অমর এই বৈঠকে ছিলেন তখন কাফির ছিলেন অমর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে মোহাম্মদকে হত্যা করতে হবে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে কে হত্যা করবে কার বুকে তো সাহস যদিও কাফিরা বুঝে হেল কিন্তু আমার নবী সত্য কোনো সন্দেহ নাই তার বিশ্বাস মোহাম্মদ রে যদি হত্যা করা যায় তাহলে আমি আবু জেহেল শেষ আমি আবু জেহেল শেষ ইহুদিরা জানে সরাসরি যদি মুসলমানদেরকে বলা হয় তোমরা ইসলাম ছাড়ো তোমরা ওয়াজ মহফিল বন্ধ করো তাহলে দুনিয়ার মুসলমান আলিম তো দূরের কথা জাররা পরিমাণ সরিষার দানা পরিমাণ যদি কোনো ব্যক্তির ইমান কলি যায় থাকে সারা বছর নমাজ পড়ে না রোজা রাখে না তিলাবত করে না হজ করে না কিন্তু তার কলিদার ভিতরে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান তার কানে যখন আওয়াজ পৌঁছবে অমুক কেহুদি বলছে ইসলাম মিঠাইবার জন্য অমুক কেহুদি বলছে মসজিদ মিঠাইবার জন্য অমুক কেহুদি বলছে ওয়াক মাহফিল বন্ধ করার জন্য তার ওই সরিষার দানা ইমান নিয়ে তার জান শহীদ হওয়ার জন্য चालना कर আপনারা আঠারো কোটি মানুষের সুবিধা অসুবিধা বুঝে আঠারো কোটি মানুষের সেন্টিমেন্ট সম্পর্কে আপনার অবগত কিছু নাস্তিক কুলাঙ্গার আপনাদের গাড়ি চেপে বসেছে তাদেরকে আপনারা চেনুন আপনাদের গার্ড থেকে ধারি বেরে তাদেরকে নেপকি নিক্ষেপ করেন যদি নিক্ষেপ করতে না পারেন তাহলে উনপঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আপনারা তালাস করুন কোথায় কি হয়েছে কখন কি হয়েছে সেই রকম ইতিহাস আবারও হতে পারে বন্ধুগণ আমিরুল মিন অমর এই বৈঠকে ছিলেন উনি দাঁড়াইলেন দাঁড়াইয়া বললেন এই সিদ্ধান্ত আমি বাস্তবায়ন করব সবাই বললেন হ্যাঁ অমর তোমার পক্ষেই সম্ভব মক্কার আর কারো সব পক্ষে সম্ভব হবে না ওমার তরবারে খুলি রানা দিলেন লম্বা ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন প্রতিমধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এখনও প্রকাশ হয় নাই নাম কারণ নাম প্রকাশ হওয়ার পরিবেশ হয় নাই এখন রামদাবাদার চৌমোহনীতে একজন সাহাবি ওমর জানেন উনি কাফির কিন্তু ওনার ইমান আর ইসলাম ভিতরে ভিতরে এখনও প্রকাশ করার সময় হয় নাই এখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আলীনগর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে চুপে চুপে ইমানের দাওয়াত দিতেছেন আর আমিরুল মমিন অমর রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ উনার বোন আর বগ্নিপতির বাড়ি গাছতলায় এখন সাহাবির সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করলেন অমরের বাপ বড় খারাপ তোর বাড়ি খুলা এখন বললেন অমর 
কি ব্যাপার কোথায় যাইবা ওমর বলে আরে আজ খারবার শেষ বারোটা বারোটা বাজাই দিব ইতিহাস আজকে শেষ করে দিব কি ইতিহাস মোহাম্মদকে হত্যা করে মোহাম্মদের মিশন আজকে শেষ করে দিব এখন সাহাবি চিন্তা করলেন যদি আমি বলি খবরদার এক ইঞ্চি সামনে আগাইও না তো হইলে ইত্তর বাড়িতে অপারেশন আমার হবে ঠিক কি না বিদায় আমরা যেভাবে ইসলাম সামনে আর ইসলামের বিরোধী সামনে তখন আমরা মনে করি যে হুজুরে হুজুরদের ওয়াদে শুনেছি যান বাসানি ফরজ ঠিক কি না এখন আপনারা এই ফতোয়ায় যান বাসান কিন্তু চাইলে আপনি বাধা দিতে পারেন চাইলে আপনার পরিবার পরিজনকে বাধা দিতে পারেন চাইলে আপনার সমাজকে বাধা দিতে পারেন কিন্তু আপনি সেই ফতোয়া সামনে নিয়ে যে যান বাসানি ফরজ আপনি কৌশল অবলম্বন করে আপনি বাসাই গেলেন আমিরুল মমিনী নমর রামদাবাদার তিমুকায় সাহাবি বললেন ওমর কোথায় যাও আজকে মোহাম্মদকে হত্যা করবো নাউজবিল্লা সাহাবি বললেন মনে মনে ভাবলেন যে এখন ওমর রে আট খানোর কৌশল অবলম্বন করতে হবে কি কৌশল ওমর ভালো কথা তুমি মোহাম্মদকে হত্যা করবা ভালো কথা তবে রে ওমর তোমার বোন আর বগ্নিপুতির খবর জানো কি হয়েছে বলে মোহাম্মদের আলো মোহাম্মদের দিন মোহাম্মদের লাইট তোমার বোন আর বগ্নিপতির গড়ের ভিতরে আলোকিত হয়ে গেছে আগে গড় ঠিক করো এরপরে নাই মোহাম্মদের কথা ওমর বললেন আসলে কথা তো ঠিক আগে গড় ঠিক করতে হবে এরপরে নাই বাহির ঠিক করা নবীর মিশন ছিল আগে গড় ঠিক এরপরে আলম ঠিক मक्कार मानुषर सम्भव हम सहस दरजाय नक कर केवल मात्र एक जन से व्यक्ति बमर যেমনি ওমরের নাম শুনছেন গড়ের ভিতরে ছিলেন হুজুর প্রাইভেট হুজুর ভোড়াইতেন সুবাহান আল্লাহ এখন হুজুরের বাতাস ছুটি গেছে ওমরের নাম শুনিয়া বাতাস ছুটি গেছে এখন হুজুরে চিন্তা করছেন যে উভয় নাই সাসা দারদারির দান বাসা এখন যা কিয়ামত হয় তোমাদের উভরে হবে আমি আমার দান বাসাই এখন হুজুর আত্মগোপনে চলে গেছেন দরজা খুললেন ঢুকে বুঝতে পারলেন আসলে যে সম্বাদটা চৌমোহনীতে শুনছিলাম এই সম্বাদটা সঠিক এখন বগ্নিপতি দৌড়লেন গড় থেকে বাহির করিয়া মাঠে ময়দানে বাহির করিয়া ফিটার সুপ পালাইলেন ফিরতে ফিরতে যখন রক্ত বের হয়ে গেল তখন আর বোনে স্বামীর রক্ত দিকে সহ্য করতে পারেন নাই কারণ এই এই রক্তটা হইল তো ইমানের জন্য এই রক্তটাই হইল কোরআনের জন্য এই রক্তটাই হইল ইসলামের জন্য এই রক্তটাই হইল নবীর মোহাম্মদের জন্য আল্লাহর জন্য সহ্য করতে পারেন নাই ইমানের পাওয়ার শিখের মতো গর্জন যে বললেন আমার শোনো কিসের জন্য তুমি মারো তো আমরা জানি আমরা বুঝি তবে শোনো আমার তুমি মারতে পারো মরতে পারি পরিষ্কার বাসায় জানিয়ে দিতে চাই তুমি মারতে পারো মরতে পারি একবার নয় হাজার বার মরতে পারি কিন্তু কলিজার ভিতরে কোরআন ঢুকেছি ইমান ঢুকেছি মোহাম্মদকে ঢুকাইয়াছি মরতে পারি মরতে পারি কিন্তু কলিজার থেকে কোরআন বের করব না दावत दीब 
মালিকরে মক্কার জমিনে যদি ওপেন দাওয়াত দিতে হয় তাহলে দুইটা মানুষের মধ্যতেই কোন একটা মানুষ যদি ইসলাম কবুল করে নেয় তাহলে কিন্তু মক্কার জমিনে ওপেন ভাবে ইমানের দাওয়াত দিতে কোনো অসুবিধা হবে না এই দুইটা মানুষের মধ্য থেকে একটার নাম হত্যাবের ছেলে আমার আর দুই নম্বরটার নাম হলো হেসামের ছেলে আমার যাকে আমরা আবু জেহেল বলি তার নাম হলো আমর তার বাবার নাম হেসাম হেসামের ছেলে আমার আমার হেসামের ছেলে আমার না ওই হত্যাবের ছেলে আমার এই দুইটাতে কোনো একটা দিয়ে যদি ইসলাম কবুল করিয়ে নেন তাহলে মক্কার জমিনে আর অফিসে অফিসে গোপনে গোপনে দাওয়াত চলবে না হরমের মধ্যে অপে ইমান ইসলামের দাওয়াত চলবে আল্লাহ আকবর নবীর দোয়া ফিরত আসবে না ডাইরেক্ট কবুল নবী যে দোয়া করতেছেন আর ভিতরে ভিতরে ওমরের দিকে নবীদের দিলের ঠান সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ হেসামের ছেলে আমার ওয়েটার চেয়েবের ছেলে ওমরের মাধ্যমে যদি ইমান কবুল হয়ে যায় নবীদের দিলের তমন না নবীদের দিলের তমন না দিলের খবর জানেন কে আরো দূরে বলেন জানেন কে আরো দূরে বলেন কে জানেন আল্লাহ কেবলমাত্র জানেন আল্লাহ দিলের খবর আমার নবী দিলের খবর জানেন কে আল্লাহ ষোলো মাস বৈতুল মকদুসের দিকে নবীজি চেহারা রাখিয়া নবাজ আদায় করতেছেন কিন্তু দিলের তমন না হরমের দিকে মুক্তা ফিরাইতাম বার বার চেহারা বার বার চেহারা আরসের মালিক আল্লাহ দেখতেছেন যে আমার বন্ধুর দিলের তমন না হরমটা যেন কিবলা হয় আল্লাহ তালা জানাই দিলেন আমার বন্ধু দিল বারবার উঠের ঘরের দিলের ছাওয়া আমি আল্লাহ তোমার তোমার না পূরণ করে দিলাম এখন থেকে তোমার চেহারা বই মসজিদে হারামের দিকে বানাইয়া নমাজ আদায় করো নবীর দিলের তোমার না আল্লাহ দেখতেছেন কুমারের বাক্যে নবীর দোয়াটা কবুল করে দিলেন এখন আল্লাহ তালা খেমনে বাজাইতেছেন এখন বনের হাতে জানতে চান বগ্নি ফতির হাতে জানতে চান আচ্ছা তোমরা যে কোরআন ভরিরে আমার একটু শোনাও না সুবাহান আল্লাহ আমার একটু শোনাও বোন বললেন তোমাকে শোনানো যাবে না কি কারণে আমি কি শুনতে পারি না আমি তো আপনি শুনবেন আপনি অপবিত্র আপনি পবিত্র কোরআন পবিত্র আরসের মালিক আল্লাহ পবিত্র কোরআন পবিত্র পবিত্র কোরআন অপবিত্র তুমি ওমরকে শোনানো যাবে না এখন ওমর বললেন তো খেমনে শুনব আগে পবিত্র বলে পবিত্র করো না করিয়ে দে আমাকে শোনাও সুবাহান আল্লাহ নবীদের দোয়া আরো সে মঞ্জুর বাস্তবায়ন শুরু এখন অমর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র হইলেন এখন হুজুর মনে মনে ভাবলেন এখন তো আমার দরকার হবে সুবাহান আল্লাহ এখন আমার দরকার হবে এ বিয়ানীবাজার উপজেলার মুসলমান ওলামাই কেরাম এমন একটা সম্পদ এই জাতির জন্য এই জাতির জাতির টানতে লগ্নে জাতির মসিবত যখন হয় জাতিগত হোক সামাজিকভাবে হোক রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক যখন কোনো মসিবত দাঁড়াচাড়া করে আকাশে মেঘাচ্ছন্ন হয় তখন একটা জাতি নিঃস্বার্থ পেরেছেন হয় ওই জাতিটাই হলো উলামাইকেরা আপনারা নাক দেখাইয়ে গুমান শেষ চাইতে টুকের পানি জর দরাইয়া কান্দের আল্লামা বাবু না করি যখন যা সামাজিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে জাতীয় ভাবে কোন মুসিবত আসে আল্লাহ আকবর চুকের পানি কি পর্যন্ত জোর দরাইয়া পড়ে যে চুকের পানি সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি যদি সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি যদি আল্লাহর গজবের উপর সারা হয় বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন বলেন আমার উম্মতরে 
সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি আল্লাহর গজব ঠান্ডা করতে পারে না কিন্তু জমিনের কোন আল্লাহর গোলাম বান্দি যদি এক কাতরা পানি চুক থেকে ছেড়ে দিতে পারে মালিককে ভয় করে বিশ্বনবীজি বলেন আল্লাহর গজব সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যায় আল্লাহ আকবর এই যে গত সোমবার আগে সোমবার আল্লাহর একজন বলি বাংলাদেশের উম্মতির রাহবর বর্ণনা করতেছেন আল্লাহ আকবর আল্লামা নূর হোসেন কাসিমি নব্বর আল্লাহ উমর কাদাহু এই দেশের জন্য একটা সম্পদ ছিলেন পুরা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য একটা সম্পদ ছিলেন আল্লামা নূর হোসেন কাসিমি নব্বর আল্লাহ উমর কাদাহু ওনার মধ্যে যতটা গুণ ছিল যতটা গুণ ছিল এর মধ্যে এক নম্বর ওনার গুণটা ছিল তবাকুল আল আল্লাহ এক নম্বর গুণ ছিল তবাকুল আল আল্লাহ আল্লাহর উপর ওনার বড়সা ফিফটি পার্সেন্ট না এইটটি পার্সেন্ট না নাইনটি পার্সেন্ট না বরং আল্লাহর উপর বড় সাচির একশো বাঘের একশো বাঘ কি পরিমাণ ওনার জীবনের একটা ঘটনা শোনা যায় হাজার ও হাজার লক্ষ লক্ষ ঘটনা ওনার আছে কিন্তু ওনার একটা ঘটনা আমি আপনাদের খেদমতে বলি যা যে ক্লাসের মধ্যে ছিল উনি গতদিন বলছেন যখন অষ্টাশি ইংরেজির শনে জামিয়া বাড়িদারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এরপরে একদিন দৌরা হাদিসে পড়াইতেছেন আল্লামা নূর হোসেন কাশিমি নব্বর আল্লাহ হুমার কাদাহু উনি একবার দৌরা হাদিসে পড়াইতেছেন ছাত্ররা মক্তম নুরানি থেকে দৌরা পর্যন্ত তালিবুল এলিম বাড়ি দারা মাদ্রাসার সবাই কিন্তু হোস্টেলে খাওয়া দাওয়া করে এখন মাগরিবের পরে এসার নামাজের পরে রাত্রের খাবার দেওয়া হবে মাগরিবের নামাজের পরে বাবুর সে আসিয়া হজরতের কাছে বললো হুজুর এসার পরে খাবার দেওয়ার জন্য কোনো চাল নাই ডাল নাই পেঁয়াজ নাই রসুন নাই তেল নাই লবণ নাই কিছুই নাই এখন কি করা যায় এসার পরেই তো খাবার দেওয়ার সময় আল্লাহ নূর হোসেন বললেন রাকান্নিত অবস্থায় বললেন বাজি যা তোর তো চিন্তা কেন তুই তো খাবার দেবার তো জিম্মাদার না যে খাবার দিবার জিম্মাদার সে খাবার ব্যবস্থা করবি আরে তোর দায়িত্ব তুই পালন কর তুই ডেক বসাইবার জিম্মাদার তুই ডেকের মধ্যে পানি দিয়া আগুনের উপরে বসাইবার জিম্মাদার তুই ওই ডেকের ভিতরে চাল কেমনি আসবে পেঁয়াজ চা পেঁয়াজ ডাল লবণ কেমনি আসবে এই চিন্তা তোর তোর করার দরকার নাই যা তুই যা এখন বাবুর্সি রাগান্বিত অবস্থায় হুজুর ঘোষণা দিলেন যা এখন বাবুর্সি চলে গেল এখন দাওরা হাদিসের ছাত্ররা চিন্তা করলেন যে কী হইল কী অভয় হবে এসার পরে তো খাবারের সময় এখন কিছুক্ষণ পরে আল্লামা নূর হোসেন কাশ্মী নম্বর আল্লাহ কাদহু উনি ঘন্টা দিলেন ঘন্টা দেওয়াইয়া সব ছাত্র গুলাম ওস্তাদদেরকে মসজিদের ভিতরে ঢুকাইলেন ঢুকাইয়া বললেন সবাই সেরে ইয়াসিন তেলাবত করো এখন সবাই সেরে ইয়াসিন তেলাবত করলেন আল্লামা নূর হোসেন কাশ্মী নম্বর আল্লাহ হুমার কাদহু উনি দুইটা হাত উঠাইলেন মালিকের দরবারে কি পরিমাণ তো অক্ষুল ছিল এই সাকিদ বলেন আমরা হুদুরের কোনো একটা শব্দও শুনি নাই কি বলছেন আমরা তো জোরে জোরে দোয়া করি হুদুর এখন দোয়া করছেন আমরা একটা শব্দও শুনি নাই কি যেন হুদুর বলছেন কিছুক্ষণ পরে হুদুর আমিন বলে শেষ করে দিলেন আমরা সবাই দার দার ক্লাসে চলে গেলাম এসার আদান হইল এখন আমরা মসজিদে যাব মসজিদে গেলাম এসার নামাজ জমাতে পড়লাম এসার নামাজ থেকে বের হইয়া দেখি আগের মতো মক্তব নুরানির ছাত্ররা খালি টিফিন নিয়ে তারা হোস্টেলে যাইতেছে খাবার আনার জন্য এখন আমরা চিন্তা করলাম রে বাচ্চারা তো টিফিন নিয়ে যাইতেছে খাবার আনবে কিন্তু না খাবার তো নাই হোস্টেলের মধ্যে এখন কি করা যায় এই অবস্থার মধ্যে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় ওই ছাত্ররা টিফিন ভর্তি করিয়া তারা আনতেছে হাতের মধ্যে বাপ ভঙ্গি দেখা যায় টিফিনের মধ্যে খাবার এখন বড় বড় ছাত্ররা বলল যে এই টিফিনের মধ্যে খাবার আছে কি না এখন তারা বলে যে খাবার তো সাধারণ খাবার না আজকের খাবার হলো উন্নত বিরিয়ানি আল্লাহ আকবর বড় ছাত্রদের কৌতূহল হলো আরে ওরা কি মজাক করে নাকি হোস্টেলে খাবার তো নাই নাই বিরানির প্রস্তাব কেমনা হলো ব্যবস্থা কেমনা হলো এখন বাচ্চারা বলে দেখেন আপনারা টিফিন খুলে টিফিনের ভিতরে বিরিয়ানি আছে এখন তাদের কৌতূহল হলো এখন টিফিন খুললো খুলেই দেখি আরে সাধারণ বিরিয়ানি না উন্নত মানের বিরিয়ানি টিফিনের ভিতরে এখন বড়দের প্রশ্ন কৌতূহল হলো যে বাবুর্সির কাছে যাই বিরিয়ানির ব্যবস্থা ব্যবস্থা কেমনা হইল বাবুর্সির কাছে গিয়ে জানতে চাই ও বাবুর্সি বুঝলাম না মাগরিব পরে গিয়া দমক খাইলে আর এসার বাদে এদিকে বিরিয়ানি বিষয় এটা কি 
তখন আল্লাহর বন্ধ বলে হুজুর আপনারা যখন এসার নামাজের জন্য মসজিদের ভিতরে ঢুকছেন ঢুকার পরে জমাত চলতেছে এমত অবস্থায় অপরিচিত একজন মানুষ বড় একটা বেনিয়া বিরিয়ানির দুইটা ডেগ লইয়া আমার কাছে হাজির হয়ে গেছে আর হাজির হইয়া বলল যে আমার দেরি হয়ে গেছে এই দুইটা ডেগের বিরিয়ানি ছাত্র উস্তাদদেরকে খাওয়াইয়া দিবা আমি বললাম যে ভাই আপনি একটু কাশ্মী উদুরের সাথে দেখা করে যান তখন সে বলে না না আমার সময় নাই আমি খুব ব্যস্ত মানুষ আমার সময় নাই হুদুরের কাছে আমার আমার দেওয়ার দরকার নাই আরে যার তোয়াক্কুল হবে একশো ভাগের একশো ভাগ মালিকের উপর হারসের মালিক তার জন্য হয়ে যায় যথেষ্ট এখন বিরিয়ানি খাবে না রুস্তি খাবে না সে আপনার সুটকি সিরা খাবে না ডাল দেখাবে আরে মালিকের সাথে সম্পর্ক লাগাও আমি রুল মমিনে নবার এখন দেখা যায় হুজুর আত্মগোপনে ছিলেন উনি মনে মনে ভাবলেন যে এখন তো আমার দরকার এই বিয়ানি বাজার উপজেলার মুসলমান ওলামাই কেরাম গুমান নাই আল্লামা নুর হোসেন কাশিমি করুণার সময় গুমান নাই রাত্রে দুইটা চকুর ফানি ফেলে কানছেন আল্লাহ আকবর বয়স পঁচাত্তর বছর ওনার একজন খাদিম বললেন যে রাজনৈতিক কাজে কোম্পানিগঞ্জ আসলেন কোম্পানিগঞ্জ থেকে রাত্রে দুইটার সময় আসলেন ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় আসার পরে হুজুরে তো দুর্বল এত দুর্বল এত দুর্বল নিজের পায়দামাটা পর্যন্ত পড়তে পারেন নাই ছাত্ররা খাতিবর সেলভারটা দিয়ে দেন পাঞ্জাবিটা খোলার শক্তি নাই পড়ার শক্তি নাই এত দুর্বল এত দুর্বল কিন্তু দুইটার সময় ফরিদাবাদ মাদ্রাসা আসার পরে হুজুর রেস্ট নিলেন বাকি সফর সাথে সবাই গুমের জগতে চলে গেলেন কিন্তু আল্লামা নুর হোসেন কাশিমি নব্বর আল্লাহ মার্কাদাহু গুমের জগতে যান নাই যায় নামাজে দাঁড়াইয়া আরসের মালিকের সাথে কানে কানে কথা শুরু করলেন মিয়ানে আশিক একজন আলিম যদি চলে যায় একজন আলিম যদি চলে যায় মৌতুল আলিম মৌতুল আলম একজন হকানি আলিম যদি মরে যায় শুধু বাংলাদেশ না পুরা দুনিয়া যেন মরে যায় এই অবস্থার মধ্যে আমাকে এখন কোরআন শোনাও যেমনি কোরআন শোনানো শুরু করলেন আল্লাহ আকবর একটা দুইটা আয়াত এইভাবে ফটতে ফটতে ইন্নানি এই পর্যন্ত যখন তিলামত পৌঁছে যায় আমি রুল মমিনী নাম বলেন আর দেরি না আর দেরি না মামুনুর রশিদ চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে নিয়ে যাও আমাকে নবীর দরবারে নিয়ে যাও নবীর দরবারে নিয়ে যাও এখন গাছতলা থেকে চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে সুবাহান আল্লাহ এখন আসার পরেও দরজায় নক করলেন নক করতেই ভিতরে ছিলেন সাহাবাই কারাম বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন আমি সৈয়দ সোহাদ আমির হামদার আল্লাহ তারানু এখন সবাই বললেন ইয়াল্লাহ ভয় নাই রে উমর 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 উভয় নাই উভয় নাই রে উমর এখন সাহাবাই কারামের মধ্যে যেমন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে উমরের নাম শুনে সৈয়দ সোহাদ হামদার আল্লাহ তারানু সিংহের মতো গর্দন দিয়ে বলেন আরে দরজা খুলে দাও দরজা খুলে দাও ওমর যদি ভালো নিয়েতে আসে ভালো কথা আর যদি খারাপ নিয়েতে আসে ওমরের হাতের তোর বাড়ি দিয়ে ওমরের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দিব দরজা খুলে দিলেন ওমর আসলেন নবীদের সামনে আসিয়ে দাঁড়াই থাকলেন দাঁড়াই থাকলেন নবীজি ওমরের সাদর ঠান বাড়লেন সুবাহান আল্লাহ টান বাড়ি বললেন ওমর আর দেরি কিসের রে রাত্রের দো ভাগ্য ভালো ওমর তোর ভাগ্যে রাত্রের দো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আর দেরি কিসের আপনার পবিত্র হাতটা বের করেন হাত হাতের মধ্যে চৌমোহনিত ইমানের হাত চলবো না না আস্তে আস্তে আরে আর চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে না 
আলোকিত হয়ে গেছে এখন যদি কার কোন কাভির কোরআন মিটাইতে চাও মোহাম্মদ কে মিটাইতে চাও সন্তান কে এতিম বানাইতে চাও তাহলে মোহাম্মদের উপর আক্রমণ করো উমরের তরবারি তোমার জন্য উন্মুক্ত আছে মুসলমান ওমর বলেন আরে ওমর তুমি তো শাসক হইলেন সাড়ে বাইশ লক্ষ বর্গ মাইলের শাসক ওমর একদিন রামদাবাই দেইরা যেতে সময় আখতা গিয়া মোহাম্মদুরার সামনে মাটো খাড়া সাথী অগলে হইল বিষয় কই আমির দাঁড়াই না বলে আরে ভাই দাঁড়াইছে এই কারণে এই মাঠের মধ্যে ওমর ছাগল সরাইতাম মাত্র বাবা সাগর দিলেন একশোটা বিকালে যেতে আশিটা বিশটা নাই তখন বাবা তিরস্কার করতো ও ওমর তোর মতো হুয়া রে আরে একশোটা ছাগল ওগুলো গর পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলে না আজ ওই জায়গায় ওই ওই मुसलमान <laughs> ईमानदार नारी पुरुषे उदुखलुफिलो पड़ा जाए सालमुन पड़ा जाए बेकसि सीन बेफिर सीन दुई पद्धति फोड़ा जाए शांति अथवा इसलम अरे ईमानदार नारी नवाही করণীয় বিষয় বর্জনীয় বিষয় করণীয় বিষয় সম্পর্কে ইসলামের আইন মতো করো আর বর্জনীয় বিষয়গুলি চালো ইসলামের আইন মতো হ্যাঁ মুসলমান এখন ইসলামের বিধি বিধান সম্বলিত জীবন ধারণ করতে হলে এখন বাজারে আইনগুলো বিক্রি হয় না এগুলো বিক্রি এগুলো বনবার ফ্যাক্টরি আছে না নাই আরো যদি বলেন আসে না নাই এই ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে থেকে একটা ফ্যাক্টরি হল জামিয়া আসাদুল আলম আদিন দিনিয়া জামিয়া আসাদুল আলম দিনিয়া রামদা মাদ্রাসা এই রকম একটা ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে থেকে একটা ফ্যাক্টরি যেখান থেকে দাউরে হাদিস ফাঁস করে বের হয় হাফিজে কোরআন ফাঁস করে বের হয় আরে মহদ্দেস হয়ে বের হয় আজ হুজুরের ছাত্ররা দুনিয়ার কোনায় কোনায় রামদাত ফন্ডে বলা ছাত্ররা আজ আরবের সরজমিনে মসজিদের ইমামতি করতেছে ইউরোপের মসজিদে ইমামতি করতেছে আরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হাদিসের দোষ দিতেছে আরে এটা হইল আপনাদের সম্পদের অর্জন আপনাদের কোরবানির ফসল এখন এই মাদ্রাসা তাহার দরকার আছে না নাই আরোদের বলেন আছে না নাই আমি আপনাদের ক্ষেত্রে একটা কথা জানতে চাই আপনারা যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসে আছেন আমার দোয়া পর্যন্ত আপনারা কি এইভাবে আমার সাথে থাকবেন না কিছু বাঙ্গা বাঙ্গি হয়ে যাবে আল্লাহ তুমি সবাইকে কবুল ফরবা মোহব্বত বলেন আমিন আরো দূরে বলেন আমিন 
আমি আমার কথা শুরুর পূর্বে বলছিলাম যে আজকে শুরুটা হয়েছে ভালো আশা করে দেয় শেষটা হবে ভালো আর হুজুরকেও বলছিলাম যে হুজুর আপনি রোহানি তোয়াজ্জু দেন আপনি রোহানি আর ভিতরের তোয়াজ্জু দেন ইনশাআল্লাহ আজকে দেখা যার শুরুটা জনাব আবুল কালাম সাহেব ওনার মাধ্যমে ভালো হয়েছে আশা করে দেয় লাস্টও ভালো হবে এখন আমি আপনাদের খেদমতে একটা বাজেট ঘোষণা করতাম যে বাজেটটা আপনারা যদি মঞ্জুরি দেন তো আসর আরসের মালিক আল্লাহ মঞ্জুরি দিবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আজকের এই মহফিল